¿Qué les parece si preparamos algo, pero si sí bien fresquecito? Y ahora toca surimi. Una ensalada bien sabrosa y para esto vamos a ocupar unas 6-7 tiras. Y las vamos a cortar en cuadros pequeños. O la neta, la puedes machetear como tú quieras. Y si no sabes dónde comprarlas, no vayas a la carnicería porque ahí no las vas a encontrar. Ve directo a la pescadería y cómprate un paquetito y con ese te va a alcanzar y rinde muchísimo. Ahora le voy a poner un poco de atún, la verdad este nunca lo he utilizado, me dijeron que está muy bueno porque son pedacitos de carne un poco más gruesos. Dije bueno, pues vamos a hacer la prueba y lo probé, <ríe> está bien sabroso, así como lo ves, así como unos pedazos duros, tiesos, la verdad está muy suave. Y claro que también puedes usar atún del tradicional, del que sueles comer en tu casa porque queda al 100%. Y vamos a darle un poco más de crocancia, un toquecito así medio dulcecito con este chile morrón. Ya saben que estos chiles no pican para nada, simplemente dan un sabor pero sí bien chido. Y voy a quitarle muy bien las semillas, aquí me estoy peleando un poco. Y lo vamos a cortar así como los demás ingredientes en cuadritos. Y quítale todo lo blanquito, eso que estás viendo en el chile morrón, porque luego hay veces que llega a amargar. Y lo que puedes hacer es escoger el morrón del color que tú quieras porque saben igualito. Y si no, déjamelo saber en los comentarios. Y ya te la sabes, algo que no puede faltar en cualquier comida simplemente llega a cambiar el color, pues es la cebolla. Y en este caso, cebolla morada porque no está tan fuerte. Bueno, hay veces que sí hacen llorar estas cebollas, pero tienen un sabor bien sabroso. Que si no tienes cebolla morada, no te preocupes, ponle la cebolla que tú quieras. Y todos los vamos poniendo en el mismo refractario para que vaya agarrando sabor. Ya solo me falta picar un ingrediente. Y aquí me adelanté un poquito para picar este delicioso pepino. Ya se la saben, a mí me gusta dejarle una tira de la cáscara para que esté un poco más crocante. En este caso le quité las semillas porque no quiero que tenga mucho jugo esta ensalada. Así que la neta estoy seguro que te va a encantar cuando la prepares. Y directito a este refractario y ahora sí como les comenté fue lo último que voy a picar y vamos a incorporar muy bien para que vaya agarrando sabor y quede pero si sí bien sabroso así como a mí me gusta. Bueno y ahora lo que vamos a hacer es quitarle un poquito lo sano pero esto es al gusto vamos a agregarle aproximadamente 3 cucharadas de mayonesa. O agrégale al gusto. Incorporamos muy bien. Con estas tres cucharadas es más que suficiente también para que no vaya a quedar muy muy grasoso. Simplemente darle un, un saborcito extra, ¿verdad? Y estoy seguro que les va a encantar así cuando la prueben. Ahora sí, el último paso. Vamos a agregarle un poco de pimienta negra recién molida. La neta, agrégasela. Porque le da muchísimo sabor a esto. Y ya de la sal, pues es al gusto, porque la mayonesa está un poco saladita y pues ya tú decides cuánta ponerle. Y si te gusta el rapidín, esta ensalada es tu preferida. Y vamos a probar. ¿Provecho? Si no quieres ponerle un poco de mayonesa, no te preocupes, le puedes poner limón, el juguito de limón, juguito de naranja, también queda al 100. Pásenla chido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.